வணக்கம் எஸ்பிஎஸ் மீடியா சேனல் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது பயனுள்ள பல அரிய தகவல்களை தரும் இந்த சேனலுடன் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து உடனுக்குடன் வீடியோக்களை பார்த்து மகிழுங்கள் வாங்க வீடியோவுக்கு போவோம் இதயத்தில் ஓட்டை ஏற்படுமா சினிமாவில் ஒரு கதாபாத்திரத்தின் மீது பரிதாபத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு கேன்சர் இருப்பதாக சொல்வார்கள் இல்லை என்றால் இதயத்தில் ஓட்டை இருப்பதாக காட்டுவார்கள் உண்மையில் இதயத்தில் ஓட்டை ஏற்படுமா என்ற கேள்வியோடு டாக்டரிடம் சென்றால் அவரது ஓட்டை இல்லை முழுமையடையாத சுவர் என்கிறார் தாயின் வயிற்று கருவாக இருக்கும் போதே குழந்தைக்கு இதயம் உருவாகிவிடுகிறது அதுவும் முதல் மூன்று மாதங்களிலேயே இதயம் உருப்பெறும் இந்த இதயம் ஒரு அறையை கொண்டதாகவே இருக்கும் படிப்படியாக இதயம் வளர வளர தனித்தனியாக குறுக்கு சுவர்கள் உருவாகி நான்கு அறைகளாக பிரிகின்றன இவற்றில் இரண்டு அறைகளுக்கு இடையேயான தடுப்பு சுவர் முழுமை பெறாமல் போய்விடுவதை தான் இதயத்தில் ஓட்டை என்கிறார்கள் இதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வெளியில் தெரிவதில்லை சாதாரண மனிதர்களைப் போலவே இவர்களும் செயல்படுகிறார்கள் ஆனால் முப்பது அல்லது நாற்பது வயது எட்டும் போது இந்த குறை தன் கைவரிசையை காட்டுகிறது நுரையீரல் இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகுவதுதான் அபாயத்தின் முதல் தொடக்கம் இந்த நுரையீரல் இரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும் வரை பெண்களுக்கு பிரசவம் கூட எந்தவித சிக்கலும் இல்லாமல் நடந்து முடிந்துவிடும் இதயத்தில் இரத்த ஓட்டம் என்பது இதயத்தில் மேல்பக்கம் வலதுபுறத்தில் உள்ள ஏடிஎம் என்ற அறைக்கு வந்து அங்கிருந்து இதயத்தின் கீழ்ப்பக்கம் உள்ள வெண்ட்ரிக்கல் வழியாக நுரையீரலுக்கு போகிறது நுரையீரலில் இரத்தம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது இப்படி சுத்திகரிக்கப்பட்ட இரத்தம் மீண்டும் இதயத்தின் இடது பக்க ஏற்றியம் வழியாக இடது வெண்ட்ரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு உடல் முழுவதும் விநியோகிக்கப்படுகிறது இதுதான் இரத்த ஓட்ட அமைப்பு ஆனால் இதயத்தில் ஓட்டை உள்ளவர்களுக்கு நுரையீரலில் சுத்திகரிக்கப்பட்டு வரும் இரத்தம் இடது ஏற்றியத்தில் இருந்து ஓட்டை வழியாக வலது ஏற்றியத்துக்கு வந்து மீண்டும் நுரையீரலுக்கு செல்கிறது இதனால் நுரையீரலுக்கு சுத்திகரிப்புக்காக சாதாரணமாக வரும் இரத்தத்தின் அளவை விட அதிகமாகிறது இதனால் தான் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது இப்படி தொடர்ந்து அதிக அளவு இரத்தத்தை சுத்திகரித்துக் கொண்டே இருப்பதால் நுரையீரலில் அழுத்தம் அதிகமாகிக் கொண்டே வருகிறது இந்த அழுத்தம் முப்பது அல்லது நாற்பது வயதில் உச்சத்தை அடைகிறது ஏனெனில் நுரையீரலுக்கு இரத்த அழுத்தம் படிப்படியாக உயர்ந்து மிக அதிக அளவை எட்டும் போது இரத்தம் திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது அதாவது வழக்கமான திசையில் இரத்த ஓட்டம் நிகழ்வது சிரமமாகி எதிரான திசையில் ஓட ஆரம்பிக்கிறது இதுதான் விபரீதத்தின் உச்சகட்டம் இதன் விளைவாக சுத்திகரிக்கப்படாத அசுத்த இரத்தம் உடலின் பாகங்களுக்கு அனுப்பப்படுவதால் பலவிதமான உடல் உபாதைகள் நேர ஆரம்பிக்கின்றன இதை மூன்று வயதிலேயே எளிதான அறுவை சிகிச்சை மூலம் சரி செய்து விடலாம் வயதானால் செய்வது சிரமம் வயதானவர்கள் என்றால் மருந்து மாத்திரைகளை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் அறுவை சிகிச்சை தான் இதற்கு நிரந்தர தீர்வு என்கிறார்கள் இப்போது நமது நகரங்களிலே இது போன்ற சிகிச்சை வந்துவிட்டது ஒரு ஆறுதலான விஷயம் 